El que no está en la baraja de CNC no existe en la política. Empezamos con el Partido Liberal, en donde los precandidatos se las están ingeniando para ganar esa consulta interna. Y si no, pregúntele a Clavijo, que de la noche a la mañana se volvió escritor y no se consigue su libro en las librerías. ¿Será que tanto éxito en las ventas que acabaron con la primera edición? ¡Ah! Es un libro virtual. Otro precandidato es Roberto Ortiz, es más conocido como El Chontico y también por sus obras sociales a través de la Fundación A lo Bien. ¿Pero será que su campaña se convertirá en un juego de azar? Finalmente está el concejal Carlos Pinilla, dejémoslo así, no digamos su segundo apellido porque no le favorece de nada. Este precandidato anda de puerta en puerta dejando su libro para la transformación de ciudad y sociedad. ¿Será que entre tanta necesidad y preocupación los caleños tienen tiempo para leer? Nos vamos con la precandidata del Movimiento con la Fuerza del Alma, Luz Elena Azcárate, quien empezó a recoger sus firmas con abrazos por la ciudad. ¿Pero quién le dice que no a una mujer tan tierna, bonita, e inteligente y de gestión? Y si no, pregúntele a la comunidad. Solo en el desarrollo de su campaña nos daremos cuenta que tiene para ofrecer. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Continuemos con el partido de la U. Angelino Garzón está sin el pan y sin el vino. Hasta el momento no tiene aval ni de la alcaldía de Cali ni de la alcaldía de Bogotá. Solo se sabrá de él hasta el 25 de marzo, así lo manifestó el senador Roy Barreras. Como quien dice, Angelino, récele al señor de los milagros de Uga para que le llegue el milagro de Angelino, pan y vino. Y por último, padre huérfano, Cali no está para curitas, cuando las quemaduras de la ciudad son más de tercer grado. Ojo, que no vaya a terminar en el pabellón de quemados en octubre.